Olá, boa tarde, Eu sou o professor Esteban. Hoje é uma quinta-feira, 18 de agosto de 2022, do ano gregoriano. Sempre chamo essa atenção para isso. Né? E estamos aqui para dar início numa proposta de um chamado curso de curta duração, né? popularmente conhecido como mini curso, né? mas é, é, o nome é, é, técnico né? é, é curso de curta duração. Né? É, é uma proposta para que surgiu a partir de, de uma necessidade, né? a necessidade que eu que trabalho orientando né? é, alunos, alunos né? de PIBIC, Iniciação Científica, e outros alunos que, que te, já demonstram interesse né? para no futuro próximo também, é, talvez, é, é, apresentar um projeto de, de iniciação científica, é, a gente sabe que precisa, em ciência, né, é, pre precisamos trabalhar com uma teoria, em qualquer ciência. Né? A gente está tá admitindo isso como, eu estou aqui como professor da, da Universidade Federal do Amazonas, né? e, então eu, eu, a minha postura é, é de um professor da universidade, e na universidade a gente trabalha com a com, é, com esses estudos científicos. Né? Há, há vários caminhos possíveis, né? mas a, na universidade a proposta é que seja estudos científicos. Né? E, e isso, é, isso é, ajuda né? é, é, em vários sentidos. E o, o principal é que é o mais democrático. Né? É, a, a ciência é, é a mais democrática, não discrimina ninguém. Né? É, vivimos não somente hoje, ou seja, isso aí historicamente a, a, a humanidade é assim, né? Um, tem que sente um prazer ou um medo pelo outro, pelo diferente, e de vez em quando, ou quase sempre, vos, é, procura, inventa estratégia de calar o outro, de inibir o outro, né? de excluir o outro, é, seja hoje em dia nas redes sociais, seja em em movimentos mais é, drásticos, como um, uma ditadura, numa censura, num campo de concentração, né? Essa aí já são mais extremos, né? E a gente sabe que é, com a ciência não, né? Com a ciência não, não tem essa parte de ideológica, né? Não exclui ninguém, né? Então é, é, é uma maneira que de, de a gente estudar que funciona há muito tempo, né? e que é o principal, que é democrático, né? é aberto para todos. Né? É, é claro, a pessoa tem que se dedicar né? é para aprender, né? é, mas é, na universidade, a gente, todo, qualquer, né? qualquer, em qualquer área, a gente trabalha com uma, com uma teoria e também com uma metodologia, né? existe a metodologia de, metodologia de pesquisa, mesmo na área de letras, por exemplo, né? É, tem a metodologia para estudos é, literários e outra metodologia para estudo linguístico. Né? É, são é, é, coisas diferentes. Tem uma, uma parte assim, que, que pode ser é, básica para todos, mas quando entramos de, é, especificamente na pesquisa, né, de, do, no assunto, é diferente você trabalhar com pesquisa de linguística que com pesquisa li, literária. Né? Então, você precisa de uma metodologia é, diferente. Também trabalhamos com, com, com crítica, né? no caso da, aqui em literatura, trabalhamos com crítica literária, e que por crítica temos que entender é, é um estudo das ideias é, formuladas ou, for, ou apresentadas é, tanto no, numa obra de arte é, quanto no, num estudo, né? no caso aqui é, literário. E então essa crítica é, vem de critérios, né? e, é, diferente do que a maioria da, das pessoas pensa, né? que crítica, achar que criticar é falar mal do outro. Né? <risos> Lembro, eu pedi uma vez um trabalho e faço uma crítica do, do livro tal, não sei se é um livro, um capítulo, deve ter sido um capítulo né? do livro tal. 
Aí eu recebi um, um trabalho em que começava a falar mal do... Não, ele, o, o autor fala tal coisa e, e, e forçando é, é, que, que, é, é, criticar né, no sentido de falar mal de um absurdo que fala. Não, e, e, e claro, não, fica uma coisa assim, exatamente o contrário do, do que a gente espera de uma crítica literária né, que tenha critérios literários. Né, para, é, para poder analisar. Não significa de que vamos é, falar mal, né? é, é para poder trabalhar. Ou seja, é, a gente estuda e com critério literário, a gente que de, de literatura. Se for de outra área, por exemplo, um, é, quem é de é, linguística também pode fazer um, um estudo linguístico de, de uma obra literária. Né? E aí os critérios que vai utilizar são critérios linguísticos, não critérios literários. Vale levar em conta, sim, que se trata de um, de um texto literário, que não, não é a mesma coisa um texto literário que um, não sei, que uma receita de bolo ou que uma lista de supermercado, né? Não é essa ideia de que tudo é texto, né? essas coisas a gente... Essas coisas são sem critério, né? Sem critério científico, né? Então, é... Dependendo do qual, o que, que a gente vai estar tá, tá estudando, mesmo que seja o objeto do, do estudo, digamos assim, ou, ou que, né, uma obra literária, se é, a gente está trabalhando é, de, de, a, a, né, análise do discurso, tem os critérios próprios. Né? Linguística tem os critérios próprios. E nós, de literatura, temos os critérios próprios. Mas antes, é, a gente precisa é, de uma teoria. O que, que acontece? Eu, na prática, né, como surgiu esse, essa ideia e essa necessidade de, de, desse curso, é que eu é, trabalho, sei, com conto assim, me fascina o um conto, eu leio o conto todo, todo dia, todo dia eu leio, é uma coisa que tô, tô, tô sempre, né? É, eu acho que, não sei, não, acho que não existe um dia que não, que não, não leio um conto, né? Se não leio, eu escuto, né? Que hoje em dia tem, tem os áudios, né? Então, às vezes, na... É, às vezes escuta na hora de dormir ou na, na hora de, de acordar, né? Quando durante é, quando estou trabalhando assim não tenho tempo de, de parar para ler durante o dia, né? É, período de férias é, é diferente, né? É, mas todo dia estou assim em contato com o conto porque eu gosto muito do conto e gosto é, não só do conto como os, os textos curtos porque para nós que somos professores, né? E vocês futuras professoras né? É, falo no feminino porque aqui está todo mundo conectado é, são a, alunas né? é, ex-alunas então, e se bem que depois publicado pode, pode aparecer um homem, mas eu creio que não vai ter problema né? é... ah, vou é, Claudiane, é, o link da, da obra né, que, que vou ah, né, a Maria Socorro se conectou é, boa tarde, socorro. É, o, o, a obra tá, eu tenho PDF. Quem é meu aluno? Eu vou, eu, eu pensei que tava no, no eu vou, eu vou colocar no, no drive e depois vou, vou, vou compartilhar. É um livro de que é, é, se é, é, Claudiane, se você tem o, o link pode compartilhar. Se não depois eu, eu passo, né? A gente procura porque isso está na internet, né? É, ah, ali a Claudiane tem, já tem. Tá? É, tem mais de um é, depois a gente vê né é, porque tem me, mais de uma versão em, em internet né tem uma que são aparecendo duas páginas tem outra que já é específico de, de para para transformar no PDF mas é bem mais a, apropriado para ler assim é o que eu, eu utilizo tá tá certo quem já é meu, minha aluna, vai, vai, eu vou colocar, eu achava que estava procurando, não achei. Vou colocar quem pibique, sim. É quem, tem, quem faz pibique comigo está no, no drive pibique. Mas vou colocar, de repente até está eu que não, não, não achei. Fui olhar aqui agora e não, 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 não encontrei. Mas no drive de literatura, e, bom, e é um, um texto que a gente encontra. Tá bom? Então, voltando, o... É, é, a gente é, é, uma da vantagem para nós professores é, do trabalhar com conto em literatura que são tem conto, agora tem um micro conto né que são é, uma das, duas linhas né tem um, um livro 
un libro, boa tarde, te socorro. É, eu tenho um livro de, que é de, de micro conto, né? E, e o título do livro é Seja Breve, por favor. <risos> eu acho genial isso, né? E é um, bom, digamos assim, um gênero, um subgênero que, que se difundiu muito ultimamente, né? E agora já até tem estudos né, específicos de e professores que são encantados com isso e trabalham com isso, não só aqui no Brasil, como fora também, eu tenho contato de, de, de fora que trabalham com microcontos, e é, 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 um, é, é bem interessante. Mas mesmo o, o, o conto tradicional né, é, tem uma, algumas páginas só, então dá para a gente trabalhar em sala de aula, dá para é, a gente pedir para o aluno ler, né? que ele pode ler em, em casa ou em outro lugar, ou mesmo se a gente for ler em sala de aula, é, claro, um curto, ou, ou a vezes é, a gente pega um conto e vai lendo o conto e analisando o conto junto com os alunos em sala de aula, dá para fazer isso em, em um tempo de aula, em dois tempos de aula, né? e, e é, é, a receptividade é... É, é melhor, né? Dizem que o conto surge, né? No, no, no século XIX, né? Já mais de 200 anos e que um, uma das características é porque porque a falta de tempo, né? A pessoa não tem mais tempo, então né? ler uma 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 novela, um romance, é, 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 é que muito tempo, a pessoa não tem tempo, né? Então o conto é, <risos> Tá, tá mais afim com, com, com essa nossa realidade de, de, de correria, de, de menos tempo né? para sentar e ler com calma. Né? E, e, bom, e junto com o conto tá também as crônicas, né? que as crônicas já usam uma linguagem mais, parece mais coloquial, parece que o autor está conversando com o leitor, né? então que também fica mais ameno. E as crônicas é, são, as crônicas urbanas, que me refiro, né? as crônicas literárias, as crônicas urbanas, elas é, têm como tema a cidade e problemas da, da cidade. Né? É, então, é normalmente a cidade que, que a pessoa é, conhece. Né? E, e, e também isso é, é, é mais... É, é, mais um, um incentivo para é, a pessoa ver, porque já sabe do que está que falando, só que o cronista é, apresenta, de, de que maneira apresenta né, a coisa, o problema, a situação, de que maneira narra essa situação, né, qual é o ponto de vista dele, e claro, e escreve de, de uma maneira que a gente não consegue escrever, né? <risos> que... É, é um, é um diferencial né, da obra de arte que não, é típico um, é, é, quando a gente vai a um, sei lá, um museu e vê um quadro, esse quadro agora, né, modernista, que aparece uma linha, é, é, uma linha num, num fundo branco, e aí você diz que. Aí você diz, ah, isso aí eu também faço, isso aí eu também pinto. É, é um microconto, duas linhas, isso aí também eu escrevo. Eu lembro a melhor definição, que foi, na verdade, uma resposta a, a essa colocação de um colega meu, um professor de filosofia, e ele, a resposta dele foi assim, a diferença é que ele vende e expõe no, no museu, você não. Claro, qual é a diferença que está, né? é, lançar um, 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 uma linha, um umas cores ali, a gente pode lançar, mas não é só isso, né? A arte tem, tem uma ideia por trás disso, né? Tem, tem uma concepção, tem... E é por isso que depois vem nós, é, nós né? chegamos nós, professores, para fazer o sexto estudo. Aqui nunca tenho feito, né? parei de fazer, mas já, já, tem, já tava ali com, com... A gente analisar quadros, por exemplo, né? Ou analisar um filme, né? Todas essas artes dá para analisar. É, a gente vai ficando com o tempo, vai ficando mais humilde e vai se concentrando no que realmente é, é, entende melhor, né? Bom, então, como eu dizia, é, o, tanto ó, o conto como a crônica são obras é, curtas que dá para ler em sala de aula, dá para pedir para o aluno ler, ah, leia a próxima aula, vamos trabalhar essa, essa crônica, essa, esse conto, o aluno lê, principalmente se são de assunto de interesse deles, né? É, então, dá para trabalhar numa sala de aula. 
Aí é, há também outros... É, também existem os ensaios literários, mas aí é, não é, é, os ensaios literários é, são os ensaios que falam de literatura, não são literatura. Né? É, a gente pode estudar numa aula, num curso de literatura, né? mas isso não, não significa que seja literatura. Né? Se a gente entende por literatura a ficção, né? que tem que ter ficção, o ensaio normalmente não tem ficção, né? o conto sim. Né? A crônica literária, sim. Né? A crônica literária, sim. É, agora, eu posso escrever uma crônica que seja jornalística. E aí não, não tem ficção. Né? Pode te enganar, pode mentir, mas não, <risos> pode não ser real, mas é, é, é verídica, mas não, não é ficção. É, é, há essa, essa diferença. Né? É, então, o ensaio é, também é um texto menor que a gente pode trabalhar, mas isso, por exemplo, na universidade dá para trabalhar. Né? com os alunos. Então, um ensaio tem, tem vários, né? Em literatura que a gente pode trabalhar com os alunos e que falam sobre literatura. Né? Não é literatura, mas falam sobre literatura. Então, e, e são também textos menores que dá para ler. Às vezes não são tão curtos assim, mas dá para acompanhar, né? E, mas não, não são especificamente literatura e, não, e, e dificilmente vai ser apropriado para um aluno adolescente. Né? Outro texto curto que existe, né, gênero, é a poesia. Né? Mas a poesia, é, eu costumo dizer, o, o, o número de pessoas que gostam de poesia é igual ao número de pessoas que escrevem poesia. Né? A poesia é um, um gênero assim, muito, muito particular. Né? E que, claro, a gente estuda na escola, tem, tem, temos que conhecer, na universidade também, mas você, geralmente, quem é especialista em poesia é porque é, é, é poeta. Né? E por mais que seja curto, claro, você pode ensinar um poema, pode, né? é, mas é, não tem a mesma a receptividade que tem um conto, por exemplo. Né? E, mas, claro, que, que é válido. É, na sala água aula de língua, né? quem trabalha com, com língua estrangeira, sem inglês, sem espanhol, francês, italiano, né? tem os cursos, aprende italiano através da música, né? ou das canções, né? na verdade, canções, né? música é só música, né? é, e as canções que é a, é, é a mistura de música com, com canto, né? essa que é a canção. Né? Então, a gente pode estudar é, língua, né? fazer alguma atividade em língua, é, em português também, né? É, usa, é, tem, tem obras que são clássicas para estudar certos assuntos, né? É, em, tanto em linguística como em literatura, né? Tem, tem obras né, da, da, da música popular brasileira que, que são muito próprias né? para certos assuntos, né? Então a gente pode usar também. Mas, para o lado mais literário, é, sem dúvida, o conto é, é, é o que é, o, digamos assim, que, que é o mais, o mais indicado. Mas eu trabalho também com crônicas, como sabem. E é, na, eu trabalho também com teoria da literatura, que creio que o próximo semestre eu vou ministrar, teoria 1. Né? E, e o, o tempo é muito curto para a gente estudar a, a teoria, né? É, a gente estudar alguma coisa, né? não, não dá, e a gente privilegia alguma coisa. É, 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 na verdade, é que é, tem mais coisa que fica de fora do que dentro da, da proposta do curso. Porque é, também né, a gente não pode pensar, não, então vamos, dar um, vamos estudar oito, oito semestres, cada semestre é teoria da literatura. Também não, não é assim, né? É, <risos> É, depois a pessoa é, é, vai se especializando, vai lendo, né? Vai, é, é, a formação de professores, não, não, é formação de professores e, e uma das características do professor é que tenha que ter né, condições dele mesmo, é, dele mesmo ler, compreender, procurar material, saber identificar o que um material tem uma obra que seja propícia, é, depende dos seus alunos, né? quais são seus alunos, é, depende da, da, qual, quais são as obras que você vai trabalhar. Né? Então, o professor tem que conhecer isso. E não necessariamente conhecer todo na, em teoria, todo o livro de teoria na, na história da, da, da literatura ou dos estudos é, literários. Isso fica inviável. Né? 
Mas, enfim, mesmo assim, então você dá algumas prioridades, geralmente, e dificilmente, no curso de, de teoria regular, né, é, entra na, na teoria do conto, específico na teoria do conto, ou então, teoria do conto fantástico, que já é, já é uma subiária, né, que também é, é, é interessante, e que está mudando, assim como o conto muda, o conto fantástico, então, é... Pede, hoje em dia, o conto fantástico tá, é, pede é, e, e há, sem dúvida, a gente pensando em outra proposta teórica, né? porque o conto fantástico, não, vocês sabem, já começa quebrando com, com a proposta da, da literatura tradicional, vamos dizer assim. Né? Não, não dá, não, 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 a poética de, de Aristóteles não serve para a gente estudar um conto fantástico. Né? Não, não serve. É, é, tem, é, vai por outro caminho, né? Então, é precisa é, a gente ter outra teoria. E o conto fantástico tem mudado bastante com tem os últimos 200 anos, né? Assim como o próprio conto também. Então, tem uma história, vamos ver, uma, uma história do conto, né? Do conto clássico, do conto moderno, do conto pós-moderno. Né? O conto pós-moderno, o atual, né? A gente pode, pode incluir aí a, a, os microcontos ou micro relatos, né, que são coisas é, agora, né, e quando acordou o, o dinossauro ainda estava ali, né? esse aí foi famoso, famoso um, um escritor é da América Central, é, agora no Guatemala, não sei, é, como vocês sabem, é, guardar nomes de coisas, para mim é complicado, mas é, é, sabe, foi um ícone, ainda é, é do micro relato. Né? Bom, então, para novas manifestações, precisa de, também de novas teorias. E meus alunos que trabalham comigo em crônica, e eu que também trabalho com crônica, a gente sente a necessidade é, de ter uma teoria da crônica. E aí vocês vão procurar... É, é, de, na internet você acha tudo, né? Vai procurar a teoria do, da crônica, da crônica urbana, literária, né? É, tá, é complicado, né? Então, esse conto aqui, é, de, decidimos começar por uma, estudando uma teoria do conto. Por quê? Porque há muita relação entre o conto e a crônica. Né? Então, a ideia agora é estudar uma teoria do conto, e depois poderíamos seguir estudando. Aí vamos ver. Eu trabalho conforme os alunos, né? as necessidades dos alunos. Então, se vocês eh, considerarem que depois a gente pode continuar estudando o, o conto, então a gente continua a teoria do conto. Né? E, ah, há muito que, que estudar. Ah, ah, a Nádia é o clássico aqui no Brasil, mas ah, eu, eu pretendo trazer eh, nestas aulas. Tanto Piglia, né, que, é o, o, que é o escritor e, e crítico literário e, e, é, argentino, né? é, Ricardo Piglia morreu há pouco tempo atrás, né? e que ele tem as teses do, do conto e depois novas teses do conto, então, um texto pequeno que a gente pode ver, e são bem interessantes que, que, falando alguns aspectos do conto, algum, algumas características. Tem outro também que eu conheci recentemente, que é um professor da, é, mexicano, que trabalha, é, com, escreve, é, é, trabalha com a história do conto né, e, e, com, e com, ele, ele tem trabalhado com uma antologia do conto mexicano. Né? Há um clássico no México, e ele estuda esse clássico né, é, do século XX, de, de, de uma de um estudioso que publicou a antologia do, do conto mexicano, e ele fez um, um, recentemente também a sua a, a antologia do, do, do conto mexicano. Né? E é interessante, é interessante quais são os critérios que ele utiliza para selecionar quais são os contos que vão entrar nessa antologia, né? e quais, quais não. Né? E tem que ser, claro, contos... É, critério literário, não pode ser porque eu gostei, isso aí não é, é porque eu gostei, tá, então assim, já que eu gostei eu vou ver, mas vou verificar se tem, se é, é compatível, né, com os critérios que eu tô, eu tô utilizando, né, eu tenho que determinar quais são, são meus critérios, tem critério literário, mas tem vários, né, é, então se tá dentro dos meus critérios, aí, é, aí a gente é, seleciona ou não um conto que eu posso é, é, 
Gostar, não. Então, o fato de eu gostar, isso aí não, não diz nada. É, gostar não é critério literário, né? É, então, não, 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 é por aí, não é por aí. Tem precisa mais do que isso. Né? Mais do que um, um gostar, mais do que, é, do que uma... Ah, porque eu leio e me emociono. É, também, não confundamos as coisas, né? É, claro, você lê um, uma história e você se emociona... É, isso é significativo, mas não, também não é um... É, a gente pode até levar em conta, né? Há escritores, é interessante escutar os próprios autores, né? Que falam e que alguns estão preocupados. Quem é meu leitor, né? E como levar os sentimentos a um meu leitor. Tá? Mas temos que ir com cuidado por aí, porque... É, a literatura, supostamente, não é um bem de consumo imediato. Né? Então, é uma coisa para ficar. Né? Na, na aula de hoje de manhã, tá, trabalhamos um texto de 1600, 1600 né? de século XVII. E é um texto tão atual como qualquer outro texto literário atual. Né? É porque, porque trabalha é, questões né? que são... É, de nós, seres humanos, né? E nós, seres humanos, continuamos mesmo, né? Então, é, é, conflitos que há, né? É de porra aí, né? É de porra aí, é um exemplo, né? Das ideias, que, é, claro, é, é, hoje em dia não existe, não vamos trabalhar com, é, não acontece como acontece, né? De, ah, eu vou ir no, no oráculo de Deus e vai me dizer que ah, meu filho vai, vai me matar e vai... E vai é, e, e vai se casar com, com a mãe, com a minha esposa. É, isso aí não, é, não parece muito, muito presente, né? E, mas mesmo no, no, naquela época, né, é, séculos antes da nossa era, é, também não, isso não era uma coisa assim, não é que isso pudesse acontecer, era que é, é, essa situação é uma situação é, que desvela, né? É, características, sentimentos, maneira de atuar, de pensar, é, temores né? e, e várias outras coisas das pessoas, né? daquela época e de hoje também. Então, a literatura não é, é literal, né? por isso que a gente lê, eu insisto, é, temos que ler o, as ideias que estão ali, e as ideias que são as, as que contam. Né? É, não é literal, ah, apesar de que tem gente que não, não, que, que não entende de, de literatura, pensa que é literal, né? que está acontecendo, que é assim mesmo. Né? Assim como, é, é, tele, como uma novela na, na TV, né? tem gente que assiste e pensa, né? a malvada, é, 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 acontece. Acontece isso, né? A, a, a atriz né, que faz o papel da malvada no, na, na novela, passando na rua, tem gente que a xinga, porque como pode fazer isso? <risos> tá atuando, né? <risos> a pessoa, tem gente que não confunde, né? Não, não consegue é, é, separar o que é ficção de, do que é um, a, a, ações operatórias, né? Então, no, o. A, 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 a literatura não é operatória. E, e o teatro também não, né? Porque dizem, não, porque não é operatória, né? No sentido de que, é, que o exemplo que dou, né? Eu não posso chamar Dom Quixote para vir para cá conversar comigo, tomar um café. Ah, vamos tomar aqui um pouquinho de água. Dom Quixote não vai sair de, de, do, do livro para tomar um, um café comigo, né? É, de, não, 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 não. Tem, ele existe né? como ator, né? como, perdão, como personagem literário, mas não, ele não, não, não atua né? nesse mundo. Né? As tudo o que atua é literário, não, 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 tem, não tem consequência. Né? Como aqui tem, que, que eu falo, né? se está chovendo, eu saio na, na rua, vou me, vou me molhar. Né? Se eu tô, estamos lendo 100 anos de solidão, que ele, Chove quatro anos, ninguém, eu não me molho porque estou lendo isso, né? E, então, não, te, temos que saber é, de, diferenciar. E tem pessoas que não, não consegue diferenciar isso, né? Que acha que o que está que tá na, na obra é, se repete. Então, se, se fala de que é, na, a literatura não é operatória, né? Aí, a gente que diz, não, é, a literatura em si, não. 
mas quando é um texto dramático, ou seja, um texto para ser levado, representado nos palcos, aí sim é operatório, porque os atores têm que operar. É, não é bem assim, porque os atores representam, tá? Mas se um ator é, é na, no meio da peça tem que matar o outro, Ninguém vai montar de fato, vai matar o outro. Ninguém vai disparar mesmo o outro para matar. É, já pensaram? <risos> Aquela noite, o espetáculo tinha que ter um, um, um personagem novo, porque todo, semana, todo dia ia morrer um. Né? É, não morre. Né? E, e quando xinga, não xinga. Né? É, é a história está representando a história. Assim como a gente pode ler. Né? Quando a gente faz leitura, né? é, le, é, é, o um, tanto leitura dramatizada ou ler em voz alta, não? a gente só está lendo, não está atuando, né? Então eu falo para você, você é um desgraçado. Ah, é, o professor me xingou. Não, não cabe, né? <risos> eu estou lendo o texto. É, é, então tem, temos que é, ter esses, esses cuidados. Tá bom? E, bom, então... É, em princípio, a gente está começando com esse estudo de teoria do conto, para a gente ter uma base em comum. E a ideia é, em, no próximo semestre, a gente ter estudar uh, por uma teoria do, da, da crônica, da crônica urbana, da crônica literária. Né? Tem a partir da... Por, trabalhar por semelhança com a teoria do conto, né? é, faz, é, trabalhar uma teoria do da crônica, porque tem coisas que são, é, por exemplo, no, né, tanto no conto como na crônica, tem um narrador. Né? É, só que o narrador da crônica é, é, tem um, umas coisas específicas que é, do conto não tem. Né? Então, é, muitos confundem, se confundem, né? tem que ter claro isso, mas é, é, se confunde o, o narrador com o autor. E, de fato, na crônica, o narrador é o autor. So, uh, no, no, no conto não, no conto não né? uh, porque o, o narrador, numa obra literária, é um, é um dos personagens da, da obra literária. Então, é um personagem fictício. Né? Então, eu posso escrever um conto em que o professor Esteban vá, trabalha no fã. Sim? Mas isso é fictício. E eu narrar, fazer uma, no conto é uma narrativa de um dia na, na fã. Mas isso não, não é porque eu me chamo Esteban, porque eu, de fato, é, trabalho no fã, é, que, que quem está narrando sou eu, autor. Não, quem está narrando é o narrador, que é um, é um personagem. Né? Então, a gente tem que ter claro isso. Quando vamos para a crônica, o narrador se confunde, aí que se confunde mesmo com o autor, porque é, 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 o, o, o autor... É, se transforma num narrador, mas temos que saber que quando assume o papel de narrador, quando está narrando a crônica, é um narrador, não é uma pessoa. Então ele pode inventar uma história, pode contar. Ah, você na crônica disse que, não sei, que ontem choveu, mas não choveu. Sim, não faz diferença, né? É porque aí não, não vai chamar o... Ah, você é um mentiroso, disse tal coisa e não é assim. Não, é, é, é literatura também. Então coincide... É, 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 parece que coincide o autor com o narrador, mas na verdade não. Então, por isso a gente é, é, começa com a teoria do conto, porque vai, vamos ver esse detalhe, vamos ter, 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 definir essas coisas é, com, com clareza, para quando a gente for na, na, para a crônica, ter, ter, já ter essa base e poder trabalhar por semelhança ou, ou de semelhança, né? o, que, que, o que, que muda e o que, que muda. Né? Então, isso vai nos ajudar. Opa. Cargar aqui. É... Tá bem? E, então, a gente começa com, é, com a... É, vou come... Eu vou começar lendo para vocês e comentando esse livro. que deu, deu um problema aqui, eu tinha testado, funcionava, mas agora fui, fui testar, não, não funcionou. É o livro da Nadia Gottlieb não sei se próximo eu pronuncio assim, parece em alemão, alguma coisa aqui, assim, esse Gottlieb, né? 
é, não sei, mas é uma professora que eu saiba tá, é, tá contemporânea, né? tá viva. E ela escreveu esse conto, é, Teoria do Conto, né? e que tem, tem publicado originalmente em 1990. Tem, eu tenho aqui, é, tem, eu já falei, tenho duas, né? mas essa aqui estou usando, que eu acho mais apropriada, mais é, propícia para ler. É uma digitalizada em, no ano 2004, né? E aí tem os direitos e tem, tem, vem com, com o resumo e começa né, com a história da história, né? E começa pelo o fio da história, tá? Depois vai fa va falar rapidamente deste inábil problema de, de estética literária, né? E essa alquimia secreta. Aí vamos, a gente vai lendo, vai eh, fazendo comentários. Quem tiver o texto, põe acompanhar, né? É, peço desculpa que não consegui, não sei porquê, não consegui <coughs> compartilhar com, é, é, com vocês, né? Mas eu tô gravando, então quem, quem assistir a, ao vídeo depois, se a gente publicar, vai poder ver o texto, ou depois, quem está com o texto, acompanha o texto, ou depois lê o texto, tá? Então, vamos, vamos é, com essa estratégia de ir lendo e comentando, né? O início, a história, com H, da história, né? é, o fio da história, né? Mil uma páginas têm sido escritas para se tentar contar a história da teoria do conto. Afinal, o que é o conto? Qual a sua situação enquanto narrativa ao lado da novela e do romance, seus parentes mais extensos? E mais, até que ponto este caráter de extensão é válido para de determinar suas especificidades? Então, ela começa a tratar é, com... Um quando é um, um texto científico, né, como é um texto teórico, sim, a gente pode falar do, é, do autor, né, o texto, às vezes a gente pode falar para o texto, o texto começa, ou a gente pode dizer, o, o autor coloca, aí depende também da, da época, tem, tem um período que a gente tinha que falar que é o texto, que tinha que falar o texto, né, não podia falar do autor, tinha que falar do texto, isso aí às vezes são modas, né, e... Mas é, é claro que num texto científico, num texto teórico, o, que, o narrador, quem está colocando, é o autor. Né? Isso aí não, em literatura, não. Né? Na ficção, não. Mas a, a, aqui, sim. Bom, e ela começa, de, tem um início bem é, assim, é parecido com para quem acompanhou, por exemplo, ontem a, a minha aula sobre é, por uma filosofia da tradução, né? que a gente come, começa fazendo perguntas, né? Que tem, nasce um nasce um dilema, né? Então a gente procura resposta para essa pergunta, para esses problemas, né? Então ela começa também é, com, com perguntas. Só que a primeira frase já já mostra de que é, é literatura, né? É, é, mil e uma páginas têm sido escritas para se tentar contar a história da teoria do conto, já. Né? Assim como a história também né, do próprio conto, né? É, mas não é o mesmo, a história do conto, que é a história da teoria do conto. A história da teoria do conto é, são é, os estudos específicos para é, teóricos, né? Então, é, primeiro tem, temos a, os contos, né? Ficção. E a teoria são os estudos que é, é, propõem né? uma, uma teoria para a gente poder estudar, né? É, esse, esses, essas narrativas, né? Então, e há uma história também, assim como há uma história do conto, há uma história da teoria do conto. E aí é, tentar, né, é, é, contar essa história. Mas ela fala mil e uma páginas têm sido escritas. Isso é uma relação, está é, tá, direto a uma aquela obra literária conhecida, né, de, clássica, que são as mil, mil e uma noites. Né? a história da mil uma noite em que é, a pessoa para poder se salvar né conta uma história e, e cria a expectativa de que é, amanhã vou lhe contar uma outra história você gostou disso aqui bom amanhã vou contar uma outra história vai gostar mais ainda se gostou disso aqui dá a de amanhã melhor ainda por quê porque o lá o, o homem lá é, é, tinha a história que para quem não lê a, 
não conhece a obra, ou, né? é, ele é desencantado da vida, né? então queria é, estar cada noite com uma mulher e tava com, passava a noite com a mulher e depois me matava. Né? Então, isso aqui para sobreviver, é, conta uma história e diz que amanhã vai contar outra melhor ainda. E aí, parece que nasce a mil e uma noite, né? que são as mil e, são mil e uma uh, contos, né? e aqui fala mil e uma palavra tem sido escrita, então é, é, faz referência em, ele, em literatura, é bem, ele, ele, vem de literatura isso, né? fazer essas referências a outras obras é, literárias. Né? E, então começa dessa maneira bem... bem apropriada né, para quem está trabalhando de contos, que são o, as mil e uma noite né, dos contos. Tem outro tipo de outras obras também que, que falam que tem é, de contos, né, que tem vários contos, que reúnem vários contos. Na verdade, o que é, é uma, uma coleção né, de contos. Né? E há outras manifestações em outras línguas também que trabalha isso, um grupo de pessoas está viajando, enquanto viajam, cada um conta uma história. Né? É, em literatura espanhola, temos o Conde Lucanor, né? é do, de Juan Manuel, em que esse personagem Conde Lucanor seria, reúne, faz uma coletânea de, de contos e ele, ele conta, e os conta à sua maneira. Né? E também são 51 contos, né? então essa é uma tradição dos contos, como são curtos, né? então você pode contar vários, né? e aqui esse mil e uma é uma expressão. Né? Bom, então é, 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 te, nasce aqui essa preocupação de tentar entender o, sobre a teoria do conto, né? já que vamos trabalhar em teoria de, 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 de conto, e uma teoria, por uma teoria do, do, do conto, mas, então qual é a história? Que, que a gente tem que conhecer o, o que tem bem antes, né? não pode ignorar isso. Bem, então ela continua assim. É, estas questões instigam outras. É, vem uma questão e vem outra também. né Mas parece que a história é bem mais antiga que a necessidade da sua explicação. Tá, isso não tenha dúvida, ou seja, a, a, os contos, né, a, a, tá falando da é, história, é bem mais antiga do que a necessidade da sua explicação. Primeiro nasce o conto e depois nasce a, a teoria do conto, né, eu, eu, eu falo isso, né, a, o pensamento é sempre é, a posteriori, né, sempre chega atrasado, mas chega atrasado, mas é, é pensando no futuro, né, você tem um problema, Primeiro resolve, é, tenta resolver o problema de, de alguma maneira. Depois que conseguiu resolver, então vamos estudar para ver se serve isso, se podemos aprimorar essa solução. né e, Então, a, os problemas sempre vêm vem antes. Aqui, em teoria, olha, é, pode ser o, o, o melhor é, teórico da literatura que já existiu na, na humanidade. É, é, não, não, não é nada comparado com o com um autor. Né? com o um autor que escreve, é, que, que escreve é, ficção, que escreve contos, ou, ou, outra manifestação literária. Né? É, a gente estuda, e a, a gente estuda sempre, chega depois, né? e, mas é, sempre bem-vindo, né? mas não, é, não confundamos as coisas. Né? Estamos estudando uh, uh, literatura, não somos uh, literatos, não somos uh, autores. É, temos que é, lembrar que a primeira obra considerada a primeira obra de teoria de la, da literatura é a retórica de, de Aristóteles. E a, gente, e a literatura já existia. Né? Na, na, perdão, na, a poética de Aristóteles. A poética de Aristóteles fala da, das comédias. Perdão, ai, toma hoje. É, fala da, das tragédias. Né? Só que as tragédias que ele está falando são tragédias que foram representadas 100 anos atrás, 100 anos antes, no século anterior. Né? É, Platão ainda fala alguma coisa da, da Ilíada. Né? A Ilíada foi escrita muito, muito antes. Né? Então, é, pensar ah, o conto, pensar a literatura é, é, é posterior e bem posterior ao ato de de, de criar uma literatura. Então, primeiro vem, vem o conto, depois vem a teoria do conto. Mas faz ser necessário para a gente poder é, estudar e tentar compreender 
da melhor maneira possível. Né? Então, continuando aqui, aliás, é, só o signo da convivência, a história, sempre reuniu pessoas que contam e que ouvem. Né? É, 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 é quem conta e quem ouve. Né? A, bom, a própria é, trama né, da, da Minha e Uma Noite tem a, a pessoa que conta e a pessoa que ouve. Né? Mas, segui, é, continuando. Em sociedades primitivas, sacerdotes e seus discípulos para a transmissão de mitos e ritos da tribo. Tá? Nos nossos tempos, em volta da mesa, à hora das refeições, pessoas trazem notícias, trocam ideias e contam casos. Né? É, antigamente era mais comum contar histórias, contar contos, se reunir né? ou, em volta da, da mesa, em família, e, ou então um adulto contar para as crianças. Né? É, Hoje em dia, com a vida tão corrida, com isso que todo mundo trabalha, tem que trabalhar e aí vai se perdendo. Mas, de, de fato, ainda tem essa, esses encontros, quando tem uma reunião, um almoço, um jantar, se junta as pessoas. Né? E o mesmo que seja num bar, né? sempre alguém conta uma história. Né? Tem, não necessariamente um conto, né? mas é, é essa necessidade de, de alguém contar e dos outros ouvirem. Né? Ah, é, então, é uma manifestação da nossa né, que se repete a séculos. Né? Continuando. O perto do, do fogão de lenha, é, isso não é para a gente, é para quem é do norte, não. É isso, mas é para quem é do sul, né? para quem é de lugares frios. Né? É o perto da, do fogão a lenha ou simplesmente perto do fogo, né? Esse, não, não necessariamente na, na mesa. Esses são é um os lugares que, que é mais frio, né? Você fala, sabe que lar né? vem de lareira, né? É o, é o lugar onde tinha a pessoa se reunia por causa do fogo. Então, o um lugar aconchegante que você reúne a família é em torno do fogo, da lareira. Né? Por isso que chama lar. Em português, em espanhol, hogar, hogueira. Né? É, tem a mesma a mesma relação. É, então, não foi... Per... Mas vamos saber que a autora... Não... Nem todo mundo mora, no... mora na Amazônia, né? É, bem, mas é, não foi perto desse foguinho meu, tá? entre desse foguinho meu, entre aspas, né? que a personagem de Guimarães Rosa e meu tio Laurete né? E que está em histórias, estas histórias, né? estas histórias do Guimarães Rosa. Né? Então, não foi, é, não foi perto desse foguinho meu que a personagem contou a sua história, a do caboclo que acaba vivendo isolado em, entre onças e que, de, de matador de onças, virou onça. <risos> o jaguar, jaguar ete, né? o totem de sua antiga tribo indígena. Está né? é, tá perguntando. Né? É uma pergunta. A personagem, à beira do fogo, é movida a cachaça, vou colocar aqui, percorre pela história ao contrário, a história do seu próprio povo, tentando é, reconquistar, assim, a inútil, e inutilmente seu espaço cultural né? perdido. Esse espaço cultural está em, em itálico, né? É, então, para ver que, porque, né, na, dependendo de onde estamos, o, o, esse contar de histórias, né? É, tem que cumprir, a, é, muitas vezes, um, um papel também educativo, de passar de, é, os costumes, né? De geração para geração. A gente vê isso também na, na, na Amazônia, né? É, e bom, ajuda muito, né? É, é, lembremos que o Alfam, por exemplo, foi criado há pouco tempo, né? E antes as pessoas também tinham que viver, tinham que aprender, né? tinham que conhecer a sua história. Né? Então, são outras maneiras de, de passar esses costumes, essas tradições, né? Bom, então, histórias há de conquistas, há de conquistas e de perdas. Histórias que seguem é, para a frente ou para a frente retomando. Né? Várias de, é, 
varían de asunto y nos modos, y nos modos de contar. ¿eh? Então, tem várias, é, várias maneiras, né? é, não, não é tudo igual, né? e, mas isso aí vem desde quando? Ela se pergunta isso, desde quando? Né? Embora o início de, de, de contar história seja é, impossível de se localizar e permaneça como hipótese que nos leva aos tempos remotíssimos, é, ainda não não marcados pela tradição escrita, né? porque o conto começa a orar né? na Amazônia, felizmente ainda é bonito isso, né? de ver essa tradição de contar histórias né? de forma oral. Né? Eu conheci lá na terra do, do, do Lucas, é, o João Bota, que contava, ele, ele mesmo criava uma umas histórias, contava umas histórias em verso, né? tudo oral, ele não, não sabia escrever. Né? E impressionante isso, né? E, mas cumpre esse papel, né? E conta essa história. Então, seguindo aqui, é, vem de tempos remontíssimos, ainda não marcados pela tradição escrita. A frase de... É, a fase de, de evolução dos modos de, que, de é, contarem histórias. Ah, isso, ah, ah, a gente sabe disso, né? Alguma coisa sabe disso. Para alguns, os contos egípcios os contos dos mágicos né? são os mais antigos. Devem ter aparecido por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Né? Enumerar as fases da evolução do, do conto seria percorrer a nossa própria história, né? a história de nossa cultura. De, vamos dizer, é, porque mais do que a literatura, né? essas histórias, esses contos, é mais do que é literatura, mas o conta o que vem o conteúdo que vem é, é mais do que literatura né é, vem a gente, como eu falo assim as tradições a, né, os costumes a, a história do, do grupo né aí costuma botar em nome de cultura que aí parece que engloba isso tudo né mas é, temos que do, tomar um pouquinho de cuidado quando falamos de cultura mas é, aqui entendemos que seja essa, é, esses múltiplos conteúdos que traz a, 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 o conto, que traz a história, né? que, que vem, né? vem junto. Né? Então, detectando os, os, momentos da, eh, os momentos da escrita que a representa. Né? É, ou seja, é, porque é, é, quando, quando passa para a escrita, aí que chega para a gente. Né? O registro que a gente tem, quando de, mesmo que seja escrito, até ali, a da Odisseia era oral, não era escrita. Né? Depois que foi escrita. A escrita vem, vem depois. Mas a partir do momento que está escrita, que está o documento, que a gente encontra o documento, aí pô, a gente tem um, uma prova de que realmente existiram esse conto, né? assim como tem a poética de Aristóteles, mas a segunda parte a gente sabe que há referência dela, mas a gente não tem, não tem a, poética, a segunda parte da poética de Aristóteles, então não podemos falar disso. Né? Bom, ela continua, a, a história de Caim e Abel, né? da Bíblia, é, é, um, é, um, é um exemplo também, né? os textos literários do mundo clássico, greco-latino, né? Há várias histórias que existem na Ilíada, né? que são várias, na Ilíada e na Odisseia de, 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 de Homero, que se atribuem a Homero. Né? Hoje em dia se sabe que não. a Ilíada e a Odisseia foram, uma foi escrita por Homero, a outra não, mas se, se, se dá o nome de, de, de poemas homéricos. Inclusive há, outras, há também outras manifestações literárias da época que também se chamam da tribuna de, de Homero, mas Homero como, como se fosse um, não, não um único autor, e sim uma tradição né, de, de criação literária. Tá? Hum, Para não complicarmos aqui, a, a Ilha de Odisseia de Homero, como é conhecida, mas chamando a atenção, nós, professores de literatura, temos que saber que não é exatamente Homero. Né? É, Bom, e são vários, os vários exemplos, né? E chegam aos contos de Oriente também, né? A Pachatancha, né? Também do século 
é, sexto antes da nossa era, é, em sânscrito, foi escrito em sânscrito, ganha tradução ao árabe né, é, no século VII, depois da nossa era, e chega ao inglês no, no século XVI. Né? E a famosa Ramil e uma noite, que circula na Pérsia do século é, X, tá? para o, o Egito no século XIII, e para toda a Europa, quando chegar no século eh, no século XVIII. Então, eh, a gente vê que há várias eh, eh, manifestações de, eh, eh, em vários cantos do, 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 do mundo, né? Que, que, que vem essas histórias, eh, eh, esses contos. né? Eh, aí continua a autora. Como não nos determos um pouco aqui, nesta coletânea de mil e e um conto que vem é, resistindo ao tempo, né? E vem, né? Não só isso, é, todo, né? Muito, né? É, pois estas mil e uma histórias desenha, desenhavam, no seu modo de organização, o próprio curso da história de, da história, da história da história, né? nestas eh, histórias que se, se eh, seguiam noite após noite tá falando da, da mil e da noite né tá fazendo uma relação tá fazendo um jogo né entre a, a história da mil e da noite com a história do, do próprio conto né Já? então faz essa relação ela tá tá comentando um pouco mais da mil e da noite contadas por che eh, Sadi, não é complicado né e, e que assim ia distraindo o rei que a conta, que que a condenara à morte né? tinha explicado que tinha condenado à morte né? passa a noite com ele mata e ele ela fica a um de, de de contar história e continuar viva né então o, o plano do, do rei Shariar era este de expulsar uma virgem por noite olha só que morreria no dia seguinte para que nenhuma pudesse repetir o ato de traição da sua antiga esposa. Isso, quem leu o livro, é, ele foi traído, né? Então, para nunca mais ser traído, é, então tem, tem uma, uma, uma esposa por, por noite. Cada noite uma esposa e depois mata, então é, não vai dar tempo de trair, né? Que é solução fantástica, né? É, é literatura, tá, gente? Não, não podemos levar ao pé da letra, é literatura. E, e o principal aqui está no fato de poder contar esses, os, os contos, né? E, e, não de, e não exatamente a história do rei malvado que queria era o, é, homicídio, é, serial kid, que você chama, chamaria hoje. Né? Não, é, 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 um, é uma ficção né, que, que cria um ambiente pra, propício para contar é, vários contos. Né? E continua. Quando Chegue conta a história ao rei, Aguça-lhe eh, a curiosidade. Ele quer continuar a ouvir essa história na noite seguinte. O conto, enquanto vida, acaba também encantando o rei. E, e Xere, he, Xere, da Sade, he, he, contando histórias, vai adiando a morte e prolongando a vida. Muito, é, é, bem metafórico isso e, e, e muito interessante. Né? No século XIV, eh, dá-se outra eh, transição. Se o conto transmitido uh, oralmente ganha o registro escrito, né, já estamos no século XIV, né, da nossa era, agora vai afirmar a sua categoria estética. Agora, isso aí temos que ter eh, cuidado, né, porque a estética, eh, eu não uso estética quando para falar de literatura. Né? Primeiro porque, muito menos para o século XIV, né? porque a estética só nasce depois, né? século XVIII, né? e trabalha com sensações, então trabalha mais com outras manifestações é, artísticas. É, se estamos falando de literatura, eu prefiro ser clássico como Aristóteles e chamar de poética. Né? Então, é, eu diria categorias é, poéticas. Né? Então, é, ganha um registro escrito, agora vai afirmando a sua categoria poética né? e não estética. É, bom, é, não, aqui não cabe, né? Né? não é o objetivo aqui, mas eu poderia estudar, eu, bom, eu já estudei isso, da, da estética, como surge a estética, né? 
e de como não, não é o mais apropriado para a literatura, muito menos para a literatura, do, quando estou falando da do, do, literatura do século XIV. Né? Temos que ter, é, nós temos que ter é, é, esses cuidados. Tá? Então, os contos eróticos de, de Boccaccio, né? o italiano, né? é, Boccaccio, no seu de Cameron, que também é uma coleção de contos, né? de 1350, são traduzidos para tantas outras línguas e rompe com o um moralismo didático. Né? Se você, não sei se vocês conhecem, são vários contos. Né? E, claro, não, não tem nada de moralismo ali. né é um caso de histórias assim, picantes, como se diz. Né? E, mas é, o contador procura elaboração artística sem perder, contudo, o tom da narrativa oral. Ou seja, é é um conto, né? é escrito, mas a escrita é como se fosse oral. O, a crônica hoje em dia é assim, né? a crônica, a crônica fala, mais do que o oral, a, a crônica parece um, um, uma conversa do cronista com o leitor. Né? Bom, se continua sobre o Decameron de Bocácio. Né? É, 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 é conserva o recurso das histórias de moldura. Já? São todas unidas pelo fato de serem contadas por alguém a alguém, né? continua esse, essa característica. E os, os eh, Canterbury eh, de, eh, de 1386 de Chaucer né? são contados numa estalagem por viajantes em peregrinação. Esse que, que, que eu fiz referência, né? um grupo, creio que são dez, então eles vão caminhando e aí eles se tornam. Cada, cada toda hora um tem que contar, né? E quando termina, eu acho que é uma passagem só. É, cada um conta uma história são dez. Agora não, não lembro se, se voltam a contar outras histórias. Mas também a mesma coisa. É, 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 é escrita, mas é, é transmitida como se fosse é, é, falada, né? O, o, o cenário é, é, é oral, né? Vamos terminar, tentar terminar aqui. Falta pouco. Tá? Posteriormente, no século XVI, mostra Eptamerón, em 1558, né? de Margarit de Navarro. E no século XVII, surgem as novelas exemplares de, de Cervantes, em né? 1613. Né? As novelas exemplares também. Tá? No, no fim do século, uh, surge o um registro de contos por uh, Charles Perrault, História de, de o Contes do Tempo Passé. Né, tá, aqui está o título é, Histórias ou Contos do, 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 do Tempo Passado está né? escrito em, em francês né? com o su, subtítulo de Contos de Mamer Loger né? conhecidos como Contos da Mãe Gansa né? talvez você conheça por esse nome né? Sim, no século XVIII exibe uh, um La Fontaine eximindo do conto Fábulas no século XIX, o conto se desenvolve estimulando pelo apego à cultura medieval, né? Como parece que volta né? para o tempo da cultura medieval, pelas pesquisas do popular e do folclórico. Né? Dão, dão esse, é, querem voltar a essa, a essa coisa do, do conto como popular, como folclórico, como, como, que conta tradições. Né? Pela acentuada expansão da, da imprensa, né? a imprensa divulga isso que permite a publicação dos contos nas inúmeras revistas e jornais. Este é um momento de criação do conto moderno, quando ao lado de um Grimm, né, famoso pelos contos chamados infantis, né, que registra contos e inicia o seu estudo comparado. Né, e um Edgar Allan Poe né, se, se afirma enquanto contista e teórico do, ponto, do conto porque ele também escreve sobre o conto. E é uma das da referências né? da, da Edgar Allan Poe. E para terminar, portanto, enquanto a força do contar histórias se faz, permanece necess, necessária e vigorosa através dos séculos. Paralelamente, uma outra história se monta, a que tenta explicitar a história dessas histórias, né? problematizando a que questão desse modo de narrar, um modo de narrar caracterizado em princípios, em princípio pela própria natureza dessa narrativa, a de simplesmente contar uma história. 
né? Esse aí é, paramos é, é, é por aqui, né? Que é o início do, do livro da, da Nath.